I got to see a man by the heart. Did I train in the city? If, if you don't see me by the horse, the horse won't see me. Einen sehr schönen guten Tag, guten Nachmittag, meine sehr verehrten Zuseherinnen und Zuseher. Ähm, das Plusbüro TV, erste Sendung 2023. Open Mind, Open Everything, so wie der Crazy Strolls gesagt hat, unlängst. Mein Name ist Jörg Brunbauer und ich freue mich wirklich sehr, dass wir da im Studio des Dorf TVs aus, der Her aus dem Herzen der Altstadt da eine Sendung gestalten können. Da sind ja circa zwölf Kameras aufgebaut, alles in 4K und, 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 und HD. Also eine richtig gute Auflösung. Und ich habe sogar einen Teaser gebastelt, wie ihr zuerst gesehen habt, mit dem plusbüro logo Den habe ich schon länger in der Schublade, weil ja Arte an mich herangetreten ist, um, äh, ob ich eine Late-Night-Sendung machen möchte. Ich habe gesagt, na, das ist mir zu weit zu fahren und sehr un unökonomisch. Jetzt habe ich dann da auf TV eben diese Anfrage bekommen, erst vor einer Stunde circa dass ich das machen kann. Jetzt haben wir das natürlich ganz schnell da, da irgendwie schauen müssen, dass wir da Leute kriegen, die bereit sind, hier in diesem schönen Raum zu musizieren und zu mir zu kommen. Ist uns gelungen, es sind zwei Leute da aus dem Bluesbüro. Das Bluesbüro ist eine Plattform, die wir vor vier Jahren gegründet haben, circa, wo wir einfach quasi diese Blues-Szene unter Anführungszeichen, weil Szene gibt es keine eigentlich in Wahrheit, aber diese Bluesmusikanten, die wir heute halt in Oberösterreich haben, zusammengefasst haben, unter einem Dach, da haben wir die, das Bluesbüro gegründet, das kann man sich auch im Internet schön anschauen. Da sind wirklich alle Bands drauf, die wir haben. Wir sind mittlerweile 15, 16 Personen, die da aktiv sind. Manche schon länger, manche, manche nicht so lange, manche werden noch angelernt. Also da sind, wir haben natürlich ein paar, die gerade noch lernen, Kabel zu löten und wie man XLR-Kabel richtig in der Mischbit steckt. Also wir sind da sehr breit aufgestellt, haben aber richtige Kapazunder und Profis dabei, einen davon, oder eigentlich zwei natürlich, habe ich heute da, dazu später. Ähm, das Plusbüro hat eine lange Geschichte auch, weil, wenn ich kurz ausholen darf, mein Vater, der Dietmar Bonbauer, hat ja in den Ende der 60er Jahre den Plusclub gegründet. Manchen ist das vielleicht nur ein Begriff. Das war eine ja, Horde Jugendlicher eigentlich damals, die da was ganz was Neues geschaffen haben, die unter anderem auch eine Plus-Zeitschrift herausgebracht haben, die tatsächlich die erste deutsche deutschsprachige Plus-Zeitschrift war überhaupt das gegeben hat, weiß man halt nicht mehr. Liegt sogar ein Exemplar in Amerika in, in der Library of Congress. So hat sich der George Bush immer angeschaut, aber er hat es immer verkehrt gelesen. So hat er glaubt, das ist irgendwas aus irgendwas Fremdsprachiges. Da hat sich das nicht so durchgesetzt, aber es ist ein anderes Thema. Und ja, da könnte man vielleicht einmal eine Sondersendung machen, weil da unter anderem mit meinem Bruder noch sehr viel war. Und ich gerade erfahren, dass es irgendwen gibt, einen Menschen, der da gerade eine Arbeit drüber schreibt anscheinend. Und möglicherweise hat auch da Gunter Trübs war es der Zeit, der Gründungsmitglied war. Man kennt ihn noch als grünen äh, Landtagsabgeordneten, glaube ich, nennt man das. Die haben da wirklich Großartiges geschaffen. Ja, uns gibt es natürlich auch, das muss ich natürlich auch erwähnen, heutzutage geht das nicht ohne, also auf diesem ganzen Social Media, was es gibt, äh, Facebook und YouTube, mehr kenne ich nicht. Also da kann man auch Sachen von uns anschauen. Auf dem, Im Internet sind immer sehr schöne Videos von Live-Konzerten oder aus dem Proberaum. So ein ähnliches Setting haben wir heute auch aufgebaut. Wir machen das Ganze sehr low fidelity mit einem Mikrofon und ja, man braucht eigentlich nur ein Mikrofon und, und, und einen guten Musiker oder Musikerin, der das reinklopft und die Sache ist geritzt. Das ist das Schöne am Blues, es ist eine sehr spontane Geschichte und lebt im Moment und so wie der Paul Lamp immer sagt, feel what you play und das ist eigentlich mehr, es gibt dazu nicht zum Sagen. Ähm, vielleicht gleich einmal eine kurze Überleitung damit ich nicht zu viel rede, ich wollte eigentlich nicht, wirklich nicht sehr zu viel reden. Ähm, wir haben heute in der Sendung den Karl Mayer eingeladen, oder ich habe ihn eingeladen, der ist auch im Plusbüro dabei. Der Karl ist schon eigentlich einer, der am längsten, glaube ich, aktiv ist in der Musikszene und auch schon 
sehr große Bühnen bespült hat, da können wir nur träumen davon. Zwar natürlich in einem anderen Genre oder so, aber da werden wir dann später im Interview noch drauf eingehen. Er spielt eigentlich hauptsächlich Musik, die bezeichnen wir als Pre-War-Blues, das heißt alles vor dem Zweiten Weltkrieg, soweit ich das richtig verstanden habe. Da gibt es dann ganz alte Blueser in Charlie Patton und Big Willie, Mac Blind Johnson, du weißt dann so vielleicht mehr. Die haben da alle diese Musik quasi in die 30er sozusagen gespielt und dort sich ja drauf gehabt. Er spielt auch vornehmlich Instrumente, die tatsächlich aus der Zeit stammen. Eine Gitarre ist leider gerade beim Hereintragen, äh, beim Hereintragen ist mir runtergefallen. Aber das ist nicht so tragisch, dieses ist Blech. Und wie gesagt, die ist jetzt schon über 100 Jahre alt. Das ist, sollte, sollte eigentlich kein Problem sein. Ähm, wir werden jetzt gleich losstarten. Und wie ihr gleich sehen werdet, äh, haben wir das, das, das Live-Studio auf der anderen Seite aufgebaut. Und ich würde jetzt bitten, vielleicht um einen, um einen Schwenk mit der Kamera. Meine Damen und Herren, da sitzt er, der Karl Meyer. Er wird euch jetzt ein schönes Stück spielen und danach noch ein zweites und dann werden wir ein bisschen quatschen, was es da geht. Sehr gut. Meine Damen und Herren, der Karl, ein Wahnsinn. So klingt Blues äh, aus der Hölle, sage ich immer, wenn es mir taugt. Musik, die eigentlich jetzt schon, das Lied ist wahrscheinlich auch schon 100 Jahre alt, bald, vielleicht nicht ganz. Er wird jetzt noch ein zweites spielen und wie man sieht, hat er seine Gitarre auf den Schoß gelegt. Ähm, das Ganze nennt man Slide- oder Bottleneck-Technik oder ja, Stilgitarre oder was auch immer. Aber wir werden uns das dann alles nicht erzählen. Ich kenne mich wirklich nicht so aus. Ich bin eher Schlagzeuger, also ich habe keine Ahnung von Musik. Karl Mayer, zweites Lied. Danke, super. Well, 
Well, I'm a low down rounder and I got a worries on my Well, I'm a low down rounder and I got a worries on my Cutting down with our chips, fit to me, it's been unkind. I didn't listen to my mother, I didn't listen to my dad. I didn't listen to my mother, I didn't listen to my dad. With my reckless living, I got myself put in bed. I ain't trust nobody. And I'm afraid of myself. I ain't trust nobody, and I'm afraid of myself. I've been too low down, loud, but they put me on the shelf. Friends are turned against me, and they are smiling in my face. My friends are turned against me, they are smiling in my face. I've been so disobedient, I have to travel in disgrace. I cannot charm the devil, he stays right by my side. I cannot charm the devil. Ain't no way to cheat him, I'm so dissatisfied. Ain't nobody wants me, no one me in my shoes. Ain't nobody wants me, no one me in my shoes. I've been so disgusted, got a load on round the blue. Sehr gut, danke lieber Karl. Sitz dich gleich da her. Servus Jörg. Ja, schön, dass du Zeit gehabt hast zum Erscheinen im Studio. War ja doch eine sehr spontane Aktion, wie gesagt, wir haben es erst eine Stunde vorher erfahren. Die Gitarren haben die Stimmung gehalten, trotz der rasanten Anfahrt bei minus 10 Grad mit dem Zug. Ja, man Ganz ehrlich, wie bist du auf die Idee gekommen, nach einer Rock'n'Roll oder sogar, glaube ich, Pop-Karriere, falls ich mich nicht ganz irre, diese Art von Musik aufzugreifen? Ah, ist eine lange Geschichte. Ja, bitte, bitte gerne. Du brauchst dir Füllmaterial, ich oder? Ich Füllmaterial, weil ich habe wirklich mein Zettel ist eigentlich aus, also meine Unterlagen. Meine, das ist ja, nein, ich habe in einer Alternative-Rock-Band gespielt. Das war 2000 bis 2009 nach vielen Dingen davor und ähm, habe währenddessen schon, also begonnen habe ich mit dem Blues als Kind. Also ich komme schon vom Blues, bin dann äh, Berufsmusiker geworden und bin dann halt ein bisschen abgeschwiffen, <lacht> abgeschweift ja. und äh, bin dann eben von 2000 bis 2009 habe ich in einer Alternative Rock Band gespielt mit dem Namen Julia. Und wir waren eh ganz erfolgreich und auch viel in Österreich und auch in sehr viel in Deutschland unterwegs und im angrenzenden Ausland, Ungarn, Tschechien, Schweiz, Italien. Und währenddessen habe ich schon wieder mich ein bisschen zurückentwickelt in meine Jugend und habe, habe begonnen, Rockabilly zu spielen. Und war aber immer nur Gitarrist und kein Sänger. Und äh, irgendwie habe ich nicht die richtigen... Leute gefunden, mit denen ich äh, zusammenarbeiten habe können. Das, das, du hast dann einfach überlegt, dass du das alleine mehr angehst? Oder? Genau, weil als Gitarrist alleine kannst du Instrumentalmusik machen, das wollte ich nicht. Und somit habe ich mich entschlossen, singen zu lernen. Und bin über Bob Brosman zu den 
Der Bob Blech Rossmann Gitarren ist ja der bekommen. Meister der tausend Gitarren, glaube ich, der ja auf seinen Konzerten, glaube ich, immer voll viel Gitarren am Start gehabt hat und so ein Seitenzauberer war eigentlich, oder? Lebt, glaube ich, nicht mehr, ne? Nein, ist leider äh, verstorben vor ein paar Jahren, ich glaube drei Jahre oder so. Und ähm, ja, der hat eben hauptsächlich, du hast recht, der hat sehr viele unterschiedliche Instrumente gespielt, aber hauptsächlich diese alten National Gitarren, also diese Gitarren mit dem Metallkörper und einem sogenannten Resonator drinnen. Da werden wir da nachher noch genauer drüber. Da reden wir nachher noch drüber. Also der hat mir auf die Idee gebracht, hey, wenn man Blues spielt, und zwar Country Blues, dann kann man doch allein spielen. Also habe ich singen gelernt, Gitarre spielen habe ich schon ein bisschen können, haben wir halt ein bisschen umlernen müssen, damit den Finger zu ja. zupfen. Und haben halt ein Programm erarbeitet. Und ja, und diese ganzen Country Blues, hast du das irgendwie schon in deiner Jugend gehört oder hast du dir das dann irgendwie, wie bist du auf die gekommen? Naja, natürlich habe ich sie gekannt, aber als Jugendlicher habe ich sie nicht verstanden, ja. weil ich bin halt auf Stevie Ray Vaughan, Johnny Winter und so weiter gestanden. Das, das, das und sind wir 40 Jahre später circa. Genau. Ja. Und, ähm, oder Elmer James natürlich ja. auch und Muddy Waters und so weiter, die üblichen Verdächtigen. Chicago ja. Blues Verdächtigen. Und ähm, ja, ich habe schon natürlich Robert Johnson Schallplatten-CDs daheim gehabt. Und habe aber dann erst... Ja, mein, das Schallplatten, ist, CDs, das ist nur mehr eins drüber zu Vinyl. Das ist beides. Das hat aber nur er. Also, Schallplatten. Schallplatten, Schrägstrich, CDs. Bin, also ich bin ja auch noch als ein Kind, das mit Schallplatten aufgewachsen ist. Und ja, und habe das dann eigentlich erst so richtig verstanden. Man muss ein gewisses Alter haben, um das zu verstehen. Ja, das glaube ich, die, die, die Reife schaut da vielleicht nicht dann sehr befürst. Du bist noch jung für das. Genau, du absolut, spielst noch ich immer gesagt, die müssen 50 erst werden, damit man das richtig, damit man einen richtig guten Blues dann spielen. Aber das war ja noch mehr ein, zwei Jahre bei mir. Passt. Das ist überhaupt kein Problem. Also ich glaube, ja, ich bin ja mittlerweile auch schon lange genug dran. Also ich habe schon genug Sachen gemacht und auch verbrochen, natürlich in der Musik. Aber es macht trotzdem Spaß und ja. Wie gesagt, das heißt, du hast dir das selbst beigebracht durchs Anhören. Und ja, was ist denn so dein Lieblingsblueser von den alten? Eigentlich gibt es da wen? Schwierig, oder? natürlich. Robert Johnson ist ganz wichtig heutzutage. Oft gecovert von Clapton über, also Cat viele. Bis, Stones bis, bis Zeppelin, glaube ich. Ja, und bis Blues Brothers und so, alle klar. Sweet Home Chicago ist eine Chicago Blues Nummer, aber ja, es ist nicht wirklich. eine Country Blues ja. Nummer. Ja. Genau, ja, sonst würde ich sagen, Blind Boy Fuller, Big Bill Brunzi, mag ja, ich Big sehr, Bill, glaube ich, übrigens auch, wenn wir zuerst geredet haben von der, vom Blues Club, ich glaube, Big Bill wäre geplant gewesen, auch in der Arbeiterkammer. Ich weiß jetzt nicht, ob der unter die Leute fällt, die dann kurz vorher gestorben sind, wo es das Plakat schon gegeben hat. Das werden wir mal anders mal erörtern. Da gibt es dann Spezialisten, aber es sind so die Geschichten, die dann ein bisschen, genau, der ist glaube ich in die 70er gestorben im Jahr oder so, der Big Bill. Bin ich mir auch nicht sicher, aber ungefähr so. Das Interessante ist, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, aber es hat so eine Blues-Show äh, gegeben, eine Blues-Revue äh, hätte es geben sollen und da hätte eigentlich äh, der Robert Johnson auftreten sollen, der war aber mittlerweile damals eben verstorben. Genau, das, und der Big Bill Brunzi hat ah, seinen das ja, das war das. Da Posten übernommen. Früher, genau, das ist vom Spiritual to Swing oder so hat das irgendwie kassen. Genau, mhm. und wer, die Frage ist, wer hat dann beim Festival von deinem Papa die Funktion von Big Bill Brunzi übernommen? Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich abgesagt worden oder es hat uh, möglicherweise der Robinson von Waterloo, weil der wohnt ein Ufer, vielleicht was der müsste den fragen. Was oder der Real Blues Fritz. Das quasi, ja. Ja, bloß Fritz auch leider schon verstorben. Also bloß geht es für um verstorbene Leute eigentlich, ja. Wir leben noch, das ist schön. Vielleicht sollte die, die Musik den Stil doch wechseln, wenn die alle sterben. Nein, ich glaube, man stirbt sowieso irgendwann. Also das ist ja, eh egal. Und wie gesagt, es gibt sicher Musikrichtungen, wo es schneller geht und manche langsamer. Also Schlager ist ganz schlecht. Das ist wirklich am absolut schnellsten. Die leben ganz äh, hochtourig immer. Also mit Blues ist es eher so gemütliches Dahinsimmern. Warten am Tod, so ein, wie so ein beheiztes Wartezimmer eigentlich, so beim Zahnarzt. Also nicht gleich, wo er gleich mit der, mit der Bohrmaschine kommt und wirklich am Zahn fühlt, wie beim Schlager. Die sind ja wirklich sehr schnell unterwegs, die Burschen. Ja, ähm, vielleicht haben wir jetzt die Möglichkeit, ähm, dass du mit dem nächsten Gast eine, einen Song performst. Da würde ich bitten, mit dem Max Schonker, der 
der Hausmeister des Plusbüros ist, der dort die Kabel löten und hat die, den Fuhrpark, äh, Haufen alte Lader und was es sonst noch gibt, so zwei Lader, einer ist meistens kaputt. Aber ja, kümmert sich eben um die Logistik und ist auch Schlagzeuger nebenberuflich und hauptberuflich Schlagzeuger im Michael Friedrich Trio. Das ist eine Boogie-Band, wo wir dann nachher noch drüber reden werden. Wir haben ja sehr viel zum Reden, aber auch sehr viel zum Spielen, bitte. Ready? One, two, one, two, three, four. Dankeschön. Sehr gut. So <lacht> Lieber Qual, kommst du noch mit zu mir vielleicht? Sowieso. Äh, äh, wir werden dann noch kurz was besprechen. Und ja, so geht Live-Musik ganz spontan und abrupt. Sie haben das, wie gesagt, gerade ganz kurz vorher sich eingelernt. Ähm, bevor wir jetzt zum nächsten Programmpunkt kommen, äh, machen wir eine kurze Verschnaufpause. Und ich sage ein schönes, äh, wie sagt man denn, einen Beitrag an, den der Blindfinger gemacht hat. Er ist einer der ersten Bluesfluencer, die es gegeben hat, jemals. Also er hat schon damals die zur Schellack-Zeit schon influenziert und hat jetzt einen Beitrag gestaltet äh, mit mittlerweile oder neueres Material. Also ist ja auch in der digitalen Welt angekommen. Einen Beitrag äh, über Blues, wo es um Night geht, also um, nicht um Night, Night, also die Nacht. Und ja, viel Spaß mit Blindfinger All About the Night. Bitteschön. Herzlich zu einer weiteren Folge Blindfinger on Blues. Es ist ja mittlerweile, glaube ich, der 231. Teil oder so ähnlich. Und es ist besonders erfreulich, dass jetzt das auf 
TV, Dorf, nicht Dorf, Gott, das sind Dorf TV laufen wird und nicht mehr auf meinen bisherigen Kanälen, Tele, Instagram oder so ähnlich, ähm, wo ich selber nicht einmal mehr die Folgen aufrufen kann, weil das Internet ist groß und wo das hingrutscht ist, ich weiß es nicht. Ähm, so mit umso besser, dass wir das jetzt auf Dorf TV machen, wo alles sauber, ordentlich äh, herunter äh, spielbar ist und äh, das heutige Thema ist die Nacht im Blues. Nein, im Blues geht es oft um die Nacht. Warum? Naja, das werden wir gleich rausfinden. Ist ja nicht so, dass die Nacht außer Finster und nur zum Schlafen da war, sondern die Nacht ist ja für vieles Symbol und wir hören uns da ein paar Beispiele an. Das ist so anschauen. Äh wir haben natürlich den Blues, den spielt man in der Nacht und meistens war es ja so, dass der Blues dann die ganze Nacht gespielt wurde. Da gibt es ja legendäre Auftritte, legendäre Leute, die haben gespielt von, weiß ich nicht, neun am Abend bis sechs äh, in der Früh. Das hat zum Beispiel so ausgeschaut, dass ich bin Madi, den großen Madi, wie ich sehe, Madi, ne? Madi Waters, ne? wie ich sehe, da, so, Entschuldigung, ja, genau. Das einmal die Nacht damit man was mit dem Baby tun und das zweite Mal die Nacht, wo man darüber nachdenken, was ist vielleicht, was rennt nicht so gut oder ja, so eine Art Resümee seines Lebens zu machen, nicht wahr? BB King Nighttime, äh, Nightlife, sorry, da geht es genau um Besondere. Und noch ein schönes Beispiel, wo ich mir nicht ganz sicher bin, was die Sängerin ausdrücken möchte, ist das nächste Lied. Wann es um die Nacht geht, dann gibt es ja wohl ein ganz wesentliches, herrliches Stück Musik aus dem Jahr 1927, Dark Was the Night. Und das ist eigentlich ein bisschen religiös jetzt zum Abschluss dieser schönen 237. Folge Blind Finger on Blues, gibt es zum Schluss den Blind Willie Johnson mit Dark Was the Night, Cold Was the Ground. Macht sich das an. Wir hören uns und sehen uns das nächste Mal bei Dorf TV zum sehr, sehr wichtigen Thema des Blues. Blind finger on trains. Also wir haben jetzt den Karl wieder von der Live-Situation zur Studio-Situation, quasi Late-Night-mäßig haben wir das da aufgebaut. Auch einmal an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an das Team vom Dorf TV, an die drei Damen, die da zuständig sind für die Technikheit. Das ist sicher professioneller als das, als das meiste, was der OF so verbricht, kann ich sagen. Soundtechnisch und sowieso auch natürlich. Ja. Der Karl wird jetzt gefragt, ob mich doch natürlich, weil ja, ist ja nicht so üblich, dass er mit so Glanzer der Gitarren kommt. Meistens sind so Schlaggitarren oder Gitarren mit so einem, mit so einem Equalizer oben, die was dann direkt ins Mischbild eingesteckt werden und wirklich fantastisch klingen im negativen Sinne. Also das ist ja schon natürlich ein Konzept dahinter, aber natürlich auch äh, ein gewisses, eine gewisse Vorgabe, weil ja die Musik ist ja damals auch nicht recht viel anders gespielt worden. Das Einzige, was jetzt ich dazu weiß, das kann uns eher dann nur genau erklären, ist eher das, dass diese Gitarren natürlich also die sind zum Teil kommen ja aus irgendwelchen tschechischen Verbindung weil, oder polnisch, weil die Brüder, die das irgendwie erfunden haben, die Dobros und so, waren ja aus irgendwie ja, Emigranten, glaube ich, sagt man. 
Und die Gitarren sind sehr laut, das heißt, die haben sich natürlich durchgesetzt, wenn diese ganzen Bluesmusikanten da irgendwo zu später Stunde, äh, nachdem die ganzen äh, Arbeiter haben, sind am Samstagabend dann in die Juke Joints da gewerkt haben, da hat es ja keinen Strom gegeben. Und diese Dinge haben sie natürlich ordentlich durchgesetzt. Und ja, so, das ist so ungefähr, was ich jetzt weiß. Aber jetzt erzählst du uns bitte mal zu diesem Teil, würde mich interessieren, was ist das? Kann man damit Cricket spielen und wie alt ist das? Also Cricket kann man nicht spielen. Aber man kann Einbrecher niederstrecken damit. Ähm, die Gitarre ist aus 1929, Rechenserver hoch. Sagen wir 100 Jahre alt, ne? Fast. Ja, 90. Ähm, die Gitarre ist wirklich gefunden worden, und zwar nicht von den Dobiera Brüdern, sondern nur vom John Dobiera, äh, der, also die waren aus der Slowakei. Hast du recht. Okay. Ja. ja. Und äh, es ist aber ein, also in den 20er Jahren war Hawaii-Musik äh, sehr populär, auch in der beginnenden Tonfilmindustrie. Und da hat es einen Musiker gegeben, äh, der hat geheißen George Beecham. Und das, das Solo-Instrument bei der Hawaii-Musik ist die sogenannte Lab-Steel-Gitarre. Also Steel-Gitarre nennt man das nicht, weil die Gitarren aus Metall sind sondern weil man sie mit so einem Stil spielt. Und zwar legt man sich die Gitarre so hin und dann rutscht man mit dem Ding so rum und kann eben die Töne so gleiten lassen. Ja? Und man sieht auch, bei dem Instrument ist der Hals, der ist rechteckig und aus Metall. Also man kann die Gitarre nicht normal spielen, es geht nicht. Auch die Seitenlage ist wäre viel zu hoch. Also man spielt sie so auf dem Schoß mit so einem Stilbar. Und das war das Solo-Instrument, nur die waren sehr zu leise. Und deswegen ist er, der, jo, äh, der John Tobiera war eigentlich Mandolinenbauer und er hat gesagt, er hätte gerne ein, so ein Instrument, das laut ist. So wie diese Strohgeigen, ich weiß nicht, ob du die kennst, die haben so ein Grammophonhorn drauf. Klingt spannend, für das hast du sowas vielleicht. Na leider. Das habe ich noch nie gehört. Ne? Der John Tobiera hat dann gesagt, nein, das machen wir nicht mit dem Grammophon und hat sich was einfallen lassen. Und das sind sozusagen drei Kleine Lautsprecher drinnen aus Aluminium. Die zeigen aber nach innen. Äh, und nehmen die, die Schwingungen von der Seite ab und strahlen es in den Korpus rein. Und bei den Löchern kommt halt der Sound raus. Und diese Instrumente sind wirklich so, wie du zuerst gesagt hast. Schon. Hier sind nicht laut. Das heißt, eigentlich sind die Instrumente für Hawaii-Musik erfunden worden. Und nachdem das so erfolgreich war, haben sie dann auch begonnen, mit normalen Gitarrenhälsen äh, Gitarren zu bauen. Und dann sind halt die Jazzmusiker zuerst drauf gekommen und dann auch relativ rasch die Bluesmusiker, die auf der Straße gespielt haben und natürlich ja, war das nicht gegen recht, den War das nicht recht teuer, Autolern. zu verstehen, so ein Instrument? Ich meine, das Material? Das ja, das sicher. Das war, also die, die Sache ist eben, die, die, die Musik, die ich spiele aus den, aus den 20 er Ende 20 und äh, frühen 30er Jahren, da haben sie die Bluesmusiker diese Instrumente noch nicht leisten können. Also die ersten, die mit Resonator-Gitarren gespielt haben von der Marke National, waren der Sun House und da äh, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Das passt, das passt. Macht Booker White. Booker White. Und das aber viel später. Hm. Also, und äh, leider haben Bluesmusiker am Anfang noch mit den normalen Holzgitarren. Aber so in den 40er, 50er Jahren, wie das dann die erste Revival war, haben es dann schon sehr gut diese Instrumente. Gut, wir wollen das jetzt auch nicht überstrapazieren, diesen äh, Nerd-Talk, wie Sie nennen. Äh, ich möchte jetzt bitten, abzubrechen, damit keiner ermüdet von den Zuseherinnen und Zuseher. Äh, dafür möchte ich jetzt den Markus Schonker auf die Bühne bitten. Der Hausmeister des Bluesbüros wird wie jetzt zuvor schon angekündigt. Bitte passen Sie auf die Kabel auf. Ja. So vorsichtig wie ein Hausmeister nur sein kann. Servus. Servus, Max. Schön, dass er da ist, der Max. Äh, ja, er ist Schlagzeuger, er ist Hausmeister und er spielt im Michael Friedrich Trio die erste Geige, hätte ich gesagt, stimmt nicht, das erste, die erste Snare Drum. Ähm, wie lange gibt es äh, dieses Orchester schon? Das ja auch natürlich im Bluesbro ist, wo mein Bruder dabei ist, der Timo Bomber, wo man dann wiederum das Ganze da ist. Ich weiß, ein Familienunternehmen auch zum Teil, muss man sagen, wobei der Max ist quasi eine erweiterte Familie. Wir kennen uns jetzt auch schon seit 1995, glaube ich. Ja, ich konnte es jetzt gar nicht so sagen. Ungefähr, ich ich, ich so. müsste es lügen, aber ich glaube, es stimmt so. Ja. 
Also, um zurückzukommen zu deiner Ausgangsfrage, das Michael Friedrich Trio gibt es ja jetzt auch schon wieder seit mehr als zehn Jahren, wobei wir nur acht Jahre davon gespielt haben, weil zwei Jahre ja diese Corona-Zwangspausierung also war die uns Probe genauso quasi, betroffen. Ja, wir hätten zwei Jahre proben können, genau. Wir haben dann doch andere Dinge vorgezogen und ein bisschen was über Zoom-Videokonferenzen gelernt und online checken und diese Dinge, mit denen man sich halt so ja. damals die Zeit vertrieben ja. hat, wie die dunkle Zeit, ja. wie ich es jetzt nennen, Rückblick von Dark heute, aus, der Tag auf aus. The Blues, ja. ja. Nicht nur auf The Blues, aber hauptsächlich, ja. ja. Also ich habe gesagt, hab gesagt, Michael Friedrich Trio mittlerweile im elften Jahr des Bestehens äh, ist quasi ein Jubiläum, ein ganz besonderes, weil ungerade Zahlen sind ja. immer besser als gerade Zahlen. Auf jeden Fall. Ja, ich. Das, heißt, wir. das Michael Friedrich Trio wird natürlich sowieso auch einmal eine Sendung da herinnen kriegen. Eh klar, die haben aber jetzt keine Zeit gehabt, nur, das, nur ein Drittel des Trios <lacht> heute. Wir müssen natürlich auch schauen auf die Kosten, weil ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Es ist ja Text der Teuerung, alles teurer. Früher, wenn man einkaufen gefahren ist, hat man einen ganzen Einkaufswagen voller Bluesmusikanten gekriegt. Heute geht maximal einer rein und der spielt schlecht. Aber <lacht> Man muss mit der Zeit gehen, das ist einfach so. Also das, das Friedrich Trio, zehn Jahre, Boogie Woogie, ein bisschen Rock'n'Roll vielleicht, was ist da noch dabei? Äh, ja, du hast das gerade super zusammengefasst, Boogie Woogie, Rock'n'Roll und natürlich ganz viel Blues, äh, wobei ja Boogie Woogie und Rock'n'Roll auch nur Spielarten des Blues sind, weil wie haben sie immer gesagt, Blues is the roots and the rest Ah, the Fruits. Schön, so, das hat er sehr schön gesagt. Ich. Diesen Satz hat er sich wochenlang vorbereitet. Ja, ich, ich habe hab extra nachgelesen, du hast eh ja, meine Rolling, Hauptlektüre da, das, da das, liegen. Das, das Rolling Stone Magazin <lacht> aus den 70ern. Ah, ja, die, 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 ja, die, die, ja äh, schön. Also das Friedrich Trio wird jetzt ja, was ich gehört habe, äh, wieder aktiv, aus dem Winterschlaf erwachend. Mhm. Äh, ihr habt jetzt was geplant, und zwar mit dem großartigen Chad Strands. Der Chad ist ein super Sänger, der, aus, der in London wohnt und mit dem wir auch schon, ich auch mit einer anderen Band schon öfter zusammengearbeitet haben, in Verbindung mit Paul Lamp. Paul Lamp ist einer der besten Mundharmonikerspieler Europas, das kann man so sagen. Der ist eigentlich legendär mittlerweile schon, auch, auch nicht mehr der Jüngste. Mittlerweile ist er also um die 70 und macht seit die ne, 80er Jahre richtig professionell Musik und hat sehr viel Preise abgeräumt. Andere Geschichte. Und der, der Chad ist der Sänger, den mhm. sie das Friedrich Trio jetzt geholt hat. Ähm, vielleicht eine kurze Geschichte dazu, wie es wie zu dem Kummer und wann vor allem spielt Ja, äh, gern. Ähm, also es, es ist jetzt zum, eine Wiederholung eigentlich, weil ich gesagt das war eigentlich so das After-Lockdown-Tournee war, war das erste, äh, wo wir als Michael Friedrich Trio gemeinsam mit Jade äh, drei Konzerte spielen haben dürfen. Äh, hat soweit wirklich super funktioniert, dass man gesagt haben, das schreit nach einer Wiederholung und Nachdem aber heuer ein besonderes Jubiläumsjahr ist, steht ja das Jahr ein bisschen unter dem Motto Michael Friedrich Trio zu viert. Wir haben uns ja grundsätzlich für heuer verstärkt. Also wir werden als Quattro äh, Antrieb, äh, Quattro Stationen, genau, mit diesen vier Käseköpfen, äh, verstärkt um einen, um einen Bossspieler und, okay. und quasi so ein bisschen die Feuerprobe für das Ganze ist jetzt die, die Kurztournee mit Jet Strands wieder wird beginnen am 2. März und zwar im Kornspeicher in Wels. Äh, am 3. März sind wir dann in Bodle um Föhn beim Kulturverein Titanic. Sehr schönes und Ambiente dort. Beide, beide Ambiente wunderbar und äh, der Abschluss findet in Linz statt äh, im M3 Kulturverein Miteinander. Herrlich. Äh, cool. Beim äh, Markus Neuhauser, der uns dort nochmal zu Gast hat, Den. damit wir überall ein bisschen hinkommen. Also so wirklich umfassend Wös, Mühlviertel, Linz. Super. Also das ganze Plus Delta sozusagen von Oberösterreich. Für Eine kurze Tour, auch wieder sehr ökonomisch, muss ich sagen, weil jetzt wird jetzt nicht viel umeinander gefahren. Nein, äh, ganz wenig. Also wir wir haben es am Anfang überlegt, ob wir es mit Vorraum machen sollen, aber Leon ja. Föhn ist dann doch ein bisschen steil. Ja, auf. und die Jahreszeit vor allem ist ja, nicht, ist ist nicht ist dafür. Jetzt. Und der Markus Neuer, also wie erwähnt, ist eben der Chef vom Kulturprogramm und glaube ich so Management im Verein Miteinander, der hat glaube ich ums Eck ist. Den werden wir vielleicht auch einmal einladen oder einmal spannende Geschichten zum dazu machen. Der schon, also schon sehr lange Konzerte sind halt immer super leid. Da sind wir sehr froh darüber, dass sie wieder auch ein bisschen Anhänger dürfen bei Ja, und jetzt haben wir gerade geredet über das Friedrich-Trio und ich habe natürlich einen Live-Mitschnitt mitgebracht, den wir damals, der im Kornspeicher Wels entstanden ist. Das haben wir da aufgenommen, ich habe es ein bisschen gefilmt, dann ein wenig ja. zusammengemischt haben. Da würde ich jetzt bitten, das Team das einzuspielen und wir gehen uns wieder die, wie sagt man denn, die Maske machen. Danke. Chat Strands.
Thank you very much, thank you. Ja, das war der Chat Strands mit Michael Friedig drüber. Michael Friedig am Piano, Timo Brunbauer am äh, an der Gitarre. Chat Strands Gesang, Gitarre und der Max Schonke, der jetzt da sitzt aus dem Video direkt her ins Studio, äh, ist der Schlagzeuger von dem Orchester. Und ja, das wird jetzt im März losgehen. Geprobt habt ihr nicht hoffentlich. Nein, wir sind mitten in den also seit, seit eigentlich ja, Dezember im Dauer Probestress. Wenn wir jetzt zu viert sind, also einer mehr, und das ist einfach ganz, ganz, ganz anders. Wobei der, der uns dazugehört, haben wir ja alter Haudegen. Gut, das der Einzige, der, der wirklich Noten lesen ja, kann. Ja, genau, Dominik kann. Gaito äh, als, als, als Wunderbossist in verschiedensten Plusformationen anzutreffen. Stimmt. Äh, und, und auch altgedientes Plusbüromitglied, also sagen wir, von dem her war es ja das ist eh, eh leicht, aber gleichzeitig schwer, weil der Jade ja ein bisschen andere. Musik teilweise auch macht, also manches Alles, geht ja doch ja. schon so Richtung Stimmt. Gospel und Pop, dieses. aber es macht einfach Spaß mit Chat zusammenarbeiten. Weil du gerade Gospel und Pop gesagt hast, äh, vor allem macht es ja auch das plus als beteiligt bei einer famosen, vermeintlich famosen äh, vermeintlich, Produktion, nein, kann man Fall sagen, also eine großartige großartig. Produktion, die im Sommer stattfindet mit dem Theater in der Innenstadt. Genau. Plus Brothers Musical oder wie ist das zu bestehen? Ähm, ja, äh, es wird tatsächlich im, heuer im Juli stattfinden und zwar den ganzen Juli eigentlich jedes Wochenende Blues Brothers gemeinsam mit den ähm, Leuten vom Theater in der Innenstadt. Äh, und der äh, Nick äh, arbeitet gerade äh, das Szenische aus. Äh, wie gesagt, wir sind für die Musik verantwortlich. Der Nick äh, ist der Intendant oder Schauspieler, Meister? Intendant, äh, Hauptdarsteller, Sänger, also, also der, Hausmeister ich, quasi. Naja, also alles. eigentlich nur viel mehr. Also der ist die gute Seele äh, des Theaters äh, der Innenstadt, sagen wir so. Und, und ein großartiger Stimmenimitator. Also das wird wird eine ganz erleibende Geschichte bei schönem Wetter draußen im Freien, also Open Air äh, geplant. Und wie gesagt, wir sind eben für den Musikteil verantwortlich. Wir kriegen dann sogar eine Unterstützung äh, aus dem wunderschönen Almtal. Kommt äh, der Hermann Missbauer äh, mit seinem ja, drei, also zu dritt, äh, Bläser TRZ, also das heißt, da wird es richtig abgehen im sehr Juli. Stark. Ja, genau, und das fordert natürlich momentan auch sehr viel Tribut, also wir proben fast täglich eigentlich und, und ich schlafe schon fast nicht mehr, meine Frau kennt mich gar nicht mehr, meine Kinder sagen wir nur mehr Grüß Gott, was glaube ich, mit meiner Fremde, also das ist momentan ist eine sehr herausfordernde ja, das, das, Zeit. das gehört dazu, wenn man sich das Musikerleben komplett gibt. <lacht> äh, ja, also da, meine sehr verehrten Zuseherinnen und Zuseher, da wird, wird euch noch viel erwarten in der nächsten Zeit. Ähm, was euch noch erwarten wird, sind Termine, heiße Termine vom Quarl. Der Quarl hat noch einiges zum Durchsagen. Und nachdem er das gemacht hat, würde ich die zwei Herrschaften bitten, weil wir eine Plus-Sendung sind und im Plus gehört gejammt. Sprich, ge also gejammt hast einfach, wir müssen da miteinander spielen, was Spontanes, was Ungeprobtes. Und das machen wir jetzt nach der, nach der Ansage, nach der, der, der Termine vom Quarl. Und bitte lass einmal ein paar Termine raus, ein paar heiße. Also, die Sache ist einmal die, äh, ich bin ja nicht nur allein unterwegs, sondern habe jetzt zwei Bands mittlerweile. Da haben wir gar nicht drüber geredet vielleicht, aber das können wir dann nochmal wiederholen oder was. Ja, also ja. die eine mit dem Namen Hokum Pokum, wo wir eben Hokum Blues spielen und New Orleans Jazz. Um, und die zweite Band, rund um Linz sozusagen, gegründet, uh, der Shaking Suits, das es schon vor mir gegeben hat, aber seit ungefähr einem Jahr bin ich jetzt dabei, als Sänger und zweiter Gitarrist. Und zwar spielen wir mit den Shaking Suits am 24.02. im Röder, um, in Steyr, am 11.03. in der Tribüne Linz. Und... Am 11.04. spielen wir mit Hokum Pokum am Austrian Blues Hub Festival. Das Sehr ist gut. sicher auch ein besonderes Schmankerl. Das ist in Traun draußen, für alle, die es nicht wissen. Genau, in Traun. Und am 3.06. geht es dann weiter mit den Shaking Suits in der Zuckerfabrik. Gemeinsam mit den... Chuck Joint Royals. Chuck Joint Royals. Ja, nein, hätte ich noch im August das. Hätte ich like Big, Big Meat in Kremsmünster ist das, glaube ich. Mhm. 
Da werden wir auch nochmal aufgehen mit den Checking Suits. Und wie gesagt, alle Termine gibt es natürlich auf äh, www.bluesbüro.at. Da sind auch die Verlinkungen zu den Leuten, die da mitspielen. Also ihr braucht euch jetzt da nicht irgendwie alles merken. Einfach plusbüro.at eingeben und dann ist alles verlinkt. Was nur es zum Verlinken gibt, kommt zu alle Leuten, die da beteiligt sind. Und ich würde einmal sagen, bevor wir es jetzt da noch großartig mit Gesprächen aufhalten, mir geht ja schon der Gesprächsstoff aus. Ich hätte jetzt noch einen Beitrag sonst äh, vorbereitet gehabt, der wird aber erst beim nächsten Mal gesendet. Äh, ich habe da einen Kontakt äh, nach USA, und zwar nach Nashville, und ich habe da eine, eine super Außenreporterin, die Corinna Denk, die mir da dann großartige Videos liefert. Ich habe nur zu ihr gesagt, Pickup Trucks, die Nashville-Szene, Walmart und grausliches amerikanisches Essen. Sie hat gesagt, jawohl, voll geil, das mache ich. Das wird es dann beim nächsten Mal geben. Und jetzt würde ich sagen, wir hauen jetzt, jetzt noch, oder wir hauen jetzt noch zwei Nummern ins Mikrofon und dann gibt es eine Abmoderation oder wie das heißt im, im, im Fernsehjargon und dann sagen wir gute Nacht. Ich spiele ein Intro vor, ja. Ja, so ein Bridge und dann geht's los. Oh, großartig. Dann wisst ihr, worum es geht. Something new. When I looked again, she was in a dance, and then I knew it was another dance. All the boys are going wild. No one's used to get in style. Come on. Genau, so geht es. So ist es an Bluesmusikanten jammen, man weiß nie, wo es hingeht. Man weiß nie, wann es aus ist. Man, man spielt es <lacht> manchmal. Äh, ja, wir spielen jetzt gleich noch eine zweite Nummer, würde ich sagen. Und die heißt? Uh, when you got a good friend. Und ich habe sogar zwei heute da. Oh, yeah. <lacht> Danke. <lacht> This is Ein wenig reingräseln geht immer. Du bist in der falschen Tonart für uns. Ich bin ja der... <lacht> genau. <lacht> Jeden Korner sind halb dann Hecher. Ich bin ja der Dienstjüngste im Bluesbüro, da muss ich mir nur eine kreseln. Ah ja, ja, das stimmt. Ja. Also, in E. Richtig, super. Love and 
Okay. So schnell geht es da. Kaum noch auf der Bühne, schon wieder beim Abmoderieren. Ja, ich hoffe, ihr habt euch nicht zu sehr gelangweilt da draußen. Ich bin sehr froh, dass ich das machen habe dürfen. War das erste Mal für mich äh, mit Fernsehkameras und so. Ein totaler Blindflug sozusagen. Aber ich glaube, es war eine feine Sendung, soweit ich das jetzt einmal äh, subjektiv beurteilen kann. Liegt natürlich auch an den Leuten, die das da machen und an den Gästen. Ähm, ja, ich glaube, es wird eine Fortsetzung geben. Geplant wäre mir prinzipiell das Ganze einmal pro Quartal äh, herauszubringen. Und an Gästen wird es nicht mangeln, glaube ich. Äh, da werden uns schon noch einige schöne St äh, Minuten bescheren, beschert werden, glaube ich, mit, 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 mit irgendwelchen Gästen und Musikanten und Musikantinnen. Ich kann nur sagen, schön war es. Äh, passt auf, wie der Osman Gurti gesagt hat. Lasst euch nichts gefallen und seid vorsichtig. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.